हेलो गाइस वेलकम हेलो गाइस वेलकम टू आशुतोष कोचिंग चैनल नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नेम इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ग्रोथ क्या होता है देखिए देखो द द इर बोलते नहीं इरवर्सिबल 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 प्लांट परमानेंट एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गेन्स एंड ऑफ और इट्स साइज और इट्स पार्ट्स और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल ग्रोथ ऑफ ग्रोथ इज एकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड डेट ऑकर्ड एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी उसके बाद हमारा है ग्रोथ ऑफ ग्रोथ इज जनरली इंटरडिमिलट मतलब इंटरडिमिलट कैसे होता है देखो सीधा सीधा कहा जाए तो जस्ट वेट फॉर सेकेंड इसको थोड़ा सा छोटा है इसलिए क्लियर दिख रहा होगा अब ये क्लियर दिखेगा ओके Now it's clear. The growth is generally terminated. इसमें होता क्या है देखो पहला कह रहा है इसमें प्लांट रिटेन दैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ थ्रू देयर लाइफ बट द एबिलिटी इज ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ मेरिटिज्म एट द सेंटर लोकेजन इन देयर बॉडी द सेल ऑफ सच मेरिटिज्म हैव कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ प्रोस and the per perpetuate and the product eventually loses and the capacity to divide and are differentiated and ap ap apical mediastinum responsible for the primary growth and for of the principal contribute the elongation of the plants along their along their axis okay the lateral mediastinum and the vascular cambium and the cork cambium appears later and the responsible for the increase in the grift ओके ग्रोथ ग्रोथ इज मेजरेबल ओके ओके तो देखते हैं ग्रोथ एट अ सेलुलर लेवल एंड इट इज प्रिंसिपली अ सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ एंड इज अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म सिंस द इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफॉल्ट टू मेजर मेजर डायरेक्टली और जनरली मेजर वन क्वांटिटी व्हिच इज मोर और लेस पोर्शन पोर्शन प्रोपोर्शनल टू इट ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर्ड बाय द वैरायटी ऑफ पैरामीटर some of which are increase in fresh weight and dry weight length area and volume and cell and numbers so in the and the cell numbers okay <coughs> while the growth of a pollen tube is a measured in the term of its and in, an increase in the surface are area denote donates okay donates uh, the growth in the dorsi ventral leaf okay uske baad hamara phases of growth dekhe to प्लांट में देखा जाए तो ये होते हैं तीन टाइप के मेडेस्टिमेटिक इलोंगेटेड एंड मैच्योरेशन ओके इसको ध्यान रखना ये तीन टाइप के रूट एपेक्स एंड द शूट एपेक्स रिप्रेजेंट द मेडेस्टिमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ एंड दस इसका फोटो लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा रहेगा ठीक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये नाउ इस उसके बाद रूट एपिक्स एंड सूट एपिक्सिक फेज ऑफ ग्रोथ एंड द सेल ऑफ द रीजन रिच इन द प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोसेस न्यूक्लियाई देयर सेल वॉल आर प्राइमरली इन नेचर एंड थीन एंड द सेलोलॉजिक विद प्लाज्मो डिस्माटाल कनेक्शन द सेल प्रोक्सीमल्स टू द रीजन आर द फेज ऑफ इलोंगेशन and increase the vacuolation and the cell enlargement and and the new cell wall deposition are the characterized of the cell in this phase okay and further away from the zone of elongation in the phase of mature, mat maturation and the cell of this zone attach attain to the their maximal size in the term of walking and thinking and the protoplasmic modification condition of growth water oxygen and nutrition as very essential element for the growth and the turgidity of cell and <coughs> help in extensive growth and water also provide the medium for the enzymatic activities need for the growth oxygen's help in the releasing metabolic energy essential for the growth activities nutrients are required by the plant for the synthesis or of photoplasm and act as source of energy differentiation 
एंड द डिफरेंशिए डेड डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन में फ़र्क क्या है ओके डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन में फ़र्क चलते देखो पहले होता क्या है द सेल डिवाइड डिराइव फ्रॉम द रूट एपिकल एंड द शूट एपिकल मेडिस्टिज एंड द कैम्बियम डिफरेंशिएशन एंड द मेच्योर टू परफॉर्म एंड स्पेसिफिक फंक्शन द दिस एक्ट ऑफ द मेच्योरेशन इज टर्म एज अ डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन मेजर चेंजेस टेक्स प्लेस इन दियर सेल वॉल एंड द प्रोटोप्लाज्म डिफरेंशिएशन ट्रेक्रियरी एलिमेंट सेल दो लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड डेवलप अ वेरी लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक लिग्नो सेलुलॉजिक एंड सेकेंडरी सेल वॉल द लिविंग डिफरेंशिएशन सेल एंड डेट बाय नाउ हैव लॉस्ट कैपेसिटी टू डिवाइड एंड दैट कैन बी रीगेन एंड द कैपेसिटी ऑफ अंडर सर्टेन कंडीशन डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरफेस्क्यूलर एंड द कैम्बियम एंड द फॉर कैम्बियम फ्राम द फुल्ली डिफरेंशिएटेड एंड द पेरेंट कैमेटस एंड सेल इज एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशिएशन सेल प्रोड्यूसड बाय द डिफरेंशिएटेड टिश्यू अगैन द लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड मेच्योर टू परफॉर्म एंड द स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन री डिफरेंशिएशन ओके उसके बाद प्लांट ग्रोथ रेगुलेट्स कैरेक्टर को बढ़ पड़ेंगे देखो प्लांट ग्रोथ का जो रेगुलेट का जो कैरेक्टर होता है उसको हम तो जानते हैं देखो द ग्रोथ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल सिंपल मोलिकल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन एंड दे कूड बी फर्स्ट इंडोल कंपाउंड इंडोल थ्री एसिटल एसिड एंड एडनिल डिटेविटिस एंड सिक्स फरफरी एलेमाइन प्योरिन कैनेटिन ओके उसके बाद है हमारा डिराइवेटिस ऑफ कैरोटिनोइड्स एंड एबिस्कस एसिड ए बी ए एंड टारपियंस गिबेडिलिक एसिड एंड जी ए टू एंड गैसेज इथेलाइन एंड सी टू एच फोर वन ग्रुप ऑफ पी जी आर इन्वॉल्व इन द ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज सच एज सेल डिविजन सेल इन्लार्जमेंट पैटर्न फॉर्मेशन द ट्रॉफिक ग्रोथ एंड द फ्लावरिंग एंड द फ्रूट एंड फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग एंड द फ्रूटिंग एंड द सीड जर्मिनेशन दीज आर कॉल्ड प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स एग्जाम्पल ऑक्सलिन एंड द गिवलिन एंड द साइटोकाइन एंड थर्ड एंडर एंड अदर ग्रुप ऑफ पी जी आर एस प्लेज आर इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्लांट रिस्पॉन्स टूवर्ड्स टू वाउंड एंड द स्ट्रेस ऑफ बायोटिक और बायोटिक ऑरिजिन दे इन्वॉल्व इन हैबिट्री एंड रिस्पॉन्स लाइक डोमेंसी एंड द एबसीसन एग्जाम्पल एबसीसिक एसिड ओके उसको जान लो बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है ओके इसको टर्न हो जाओ <coughs> इसको जानना बहुत जरूरी है इसका फोटो ले लीजिए आप भी मैं भी इसका फोटो लेके अपलोड कर दूंगा ना अब देखिए डिस्कवरी ऑफ प्लांट रेगुलेटर्स ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड एंड बाय द एफ डब्ल्यू वेंट फ्रॉम द टिप ऑफ द ओट सीडलिंग एंड द बैंक द बैकेंस फुली फुली सीडिंग सीडलिंग अ डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग वाज कॉज्ड बाय द बाय अ फंगल पैथोजन एंड द गैब्रिलन द फ्यूजी कोराई ई को E. Kuro Sawa and reported the appearance of the symptom and of the disease in unaffected rice seedling when the treated sterile filtrate of the fungus. The active substance was later identified as the gibberellic acid. Sakoj and the Miller identified the crystallized the cytokinosis promote the active substance that they term as kinetin during the mid 1960s. Three different kits are inhibitors purified. That is inhibitor B abscission and second <coughs> second and the dormant. Later, all the three proved to be chemically identical and named as abscessic acid. यानी कि A B A. उसके बाद देखा जाए तो Consin discovered a gaseous P G R called the ethylene from the red paint and the orange. physiological effect of plant growth regulator auxin okay the term auxin applied to indole 3 acetic and generally produced by the growing species of the terms of roots and the iea iba have been isolated plant and na24t and uh, 24 dichlorophenol then yeah phenoxy acetic acid and are synthetic auxin 
promote rooting in the stem cutting and the promote flowering inhibit fruit and the leaf drop at early stages promote the abscission of older mature leaves and fruit the, uh, the growth and the apical bud inhibit the growth of later bud and the phenomena is called apical dominance of auxin induce the parthenocarpy used as herbicides control the xylem differentiation promote the cell division uske baad gibblens kya hota hai the ability to cause increase the in length of in axis is used to the increase the length of graft stock and the gibblens causes the fruit like apple to elongate and the improved its shape and the third head daily sensitiveness and ga3 is used to the speed up the malting process in the brewing industry gibblen promotes to the increase and the length of stem is sugar cane okay ab jab aap dekho the promote and seed the production and the promote bloating and internodes elongation in beets and the cabbages <coughs> cytokinins kya hota hai cyto cytokinin kinins have effect on the cytokinosis getting isolated and from the corn kernel and the coconut milk promote cell division help to produce the leaves and the chloroplast in leaves and later lateral shoot growth and the promote the formation of adventitious root and cytokinin help to overcome apical dominance and promote the nutrients mobilization and daily sensation ethylin ethylin is a simple ga- gaseous pgr and the synthesize in the is the tissue undergoing the sensation and the reaping fruit the promote horizontal growth of seedling and promote swelling of axis and the apical hook formation of in the dicot seedling and the promote sensation and the absecon of plant organs like a leaf and the flowers the increase the increase the rate of respiration during the reaping fruit and called respiratory and the climatic okay the breaks seed and the bud dormancy initiate germination and promote the rapid internodes elongation and the fruit then the promote root growth and the root hair formation used to initiate the flowering and for the syn- synchroning fruit set and the induce the flowering in the mango and the source of ethylene and the epithelon okay and promote the fl- female flower in the cur- curcumber thereby increasing yield abscisic acid they regulate the abscission and the dormancy and act as general growth and the inhibitors and hand inhibitors of and metabolism inhibits and the seed germination stimul- stimulates the closure of the stomata and increase the tolerance of plant and to the various kind of stress hence as the stress hormones the important role in the seed development and maturation and the dormancy inducing dormancy aba helps to the seed with the with the with that with the stand and decision and other f- factor in favorable for the growth and act as act antagonist to gas photoperiodism some plant required a periodic exposure to light to induce flowering and response of flower in the term of day night and in relation to flowering is called photodadism and long day plant required the exposure to plant light for a period exceeding critical period and short day light plant the plant requires the exposure to light for a period less the, less than the critical period day ne- neutral plant there is no such correlation between the exposure light duration and the inducing flowering response the site of perception of dark and light duration is, is the leaves okay vernalization kya hota hai vernalization they, there are the plant for which flowering and the quantitatively or qualitatively depend on the exposure at low temperature it prevent the processus and reproductive development late in the glowing season and vernalization refers to the promotion of flowering by a period of a low temperature seed dormancy kya hota hai there are certain seed which fall to germinate even the in external condition are favorable 
such seed are understood to be undergoing a period of dormancy which is controlled not by the external environment but are under the endogenous control or the condition within the seed self and impermeable and seed coat and the presence of chemical inhibitors such as epsicups and the phenolic acid and paraacorbic acid and immature and embryos are the sum of reason which causes the seed dormancy and seed dormancy however can never however can be overcome through the natural means and the various other made man made measure for example the seed coat barrier in some seed can be broken by the mechanism and the abrasion using knives sandpaper it is see our wiggles and shaking in nature this variation the abrasion are caused by the microbial action and passes through the digestive tract of animals effect of inhibited substance can be removed by the subjecting the seed to the chilling condition or by the applying of certain chemical like gibberellin acid and nitrate the changing the environmental condition on the such as a light at time temperature are the method to overcome and see dormancy uske baad kuch important question hai isko aap log solve kar lijiyega so this chapter has been finished and thanks for watching video till the end and you are a part of journey of it don't forget it about this so like share and subscribe as you can and jitna ho sake isko jyada se jyada is video ko doston ko share kare bye bye and see you next video